ನಮಸ್ತೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನನ್ನು ರಾಮ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸಕ್ತರು ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ನ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿ ಕೆಳಗೆ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರು ಮಂದಿ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಟಿ ಡಿ ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಜರಿ ಬೆಂಚಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಳಗುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಶಾಸಕ ಗಯಾಲಾಲ್ ಅನ್ನುವವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಯಾರಾಮ್ ಗಯಾರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆದ ಕಾರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ಸದನದ ಮತ್ಯಾವುದಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಸದನದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸೂಚನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು
ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಅವಧಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆದಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಂ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ ಕಮಿಟಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ನವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದಂಥ ವಿಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ತನ್ನ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಪ್ಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತೊಡಕುಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯು ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಂಸದರ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವಂಥ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದೆ ಇವತ್ತು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದು ಈ ಎರಡರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕೆಲವು ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಂಸದರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀಡುವಂಥ ವಿಪ್ನಿಂದ ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ನೀಡುವಂಥ ತೀರ್ಪು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಈ ಮೂರರ ನಡುವೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಂಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರ